ההורים שלי לא חינכו אותי ללבושה, וגדלתי בבית דתי רגיל, שהתלבשנו בעצם איך שרצינו. ואחרי שהתחתנתי, פתאום חשבתי שאני יוצאת החוצה, רגע, יש לי בעל, ואני פשוט לא רוצה שאנשים אחרים יסתכלו עליי, ואני רק בשבילו. ופשוט הסתכלתי וחשבתי שאני צריכה לכסות את עצמי יותר, כדי שאף אחד לא יסתכל עליי. וככה לקחתי בעד ושמתי עליי, ואחר כך הרגשתי טוב, הרגשתי שלא מסתכלים עליי ושאני מכוסה. منهم الحريدين أو الطائفة المعروفة أكثر التزاما بالديانة اليهودية والأكثر تشددا على النساء أو كما تعرفوا بطالبان اليهود مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الشراكة في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ يعتقد كثيرون أن التشدد صفة يتسم بها بعض المجتمعات أو الحركات الإسلامية وحسب حسب زعمهم بالطبع بيد أننا بالرجوع إلى التاريخ نفضي بأنفسنا إلى التعرف على مجتمعات مسيحية وأخرى يهودية قد تكون أحيانا أكثر تشددا من الفكرة التي يسوقها البعض عن الإسلام فالحريدي مثلا مجتمع يهودي يعيش غالبيته بين القدس وتل أبيب ونيويورك لفت انتباه العالم في السنين الأخيرة بمجموعة من الصور التي يبدو من خلالها أنهم جد متشددين تمصهم لصور النساء وفرض ارتداء البرقع عليهم وكذا قولهم بالالتزام بحدافير التعاليم اليهودية دفع بصحيفة إسرائيلية إلى وصفهم بطالبان إسرائيل بالمقابل قد يكون للوصف جذور سياسية ذلك أن هؤلاء يرفضون الصهيونية وإقامة دولة إسرائيل لأن تعاليم الدين اليهودي وفقههم يقول أن دولة يهودية لم يقم بها المسيح المخلص أن تعجل بلم شتاتهم أولئك الذين يرتجفون خوفا من الله هم يهود أرثوذكس جد متدينين يلتزمون على نحو صارم بالتعاليم اليهودية الأرثوذكسية ويكرسون معظم حياتهم دراسة التلمود وهم بذلك يعتبرون الأكثر التزاما بتعاليم الشريعة اليهودية كما يوصفون بالأكثر تشددا الحريدين يهود لكنهم ليسوا صهاينة ويعارضون على نحو قوي العلمانية في إسرائيل وقد عبروا أكثر من مرة عن ذلك بشكل علني لدرجة أنهم وصفوا العلمانيين بالقمامة ودعوهم إلى حمل أسلوب حياتهم الفاسد ومغادرة البلاد وترفض هذه الطائفة إعادة النظر في الشرائع والتقاليد اليهودية الدينية بل ويتحاشون قدر الإمكان التحدث بالعبرية يعتبرونها لغة مقدسة يفضل تجنب استخدامها في الوقت الذي يستعملون فيه مكانها لغة تسمى اليديشية وفقا لإحصائيات غير رسمية فإن الحريدين يشكلون 10% من سكان إسرائيل أي بواقع قرابة المليون شخص يشكلون القاعدة الشعبية التي يستمد منها الحريدين قوتهم كما يعتبر هؤلاء على المستوى الديموغرافي الأكثر نموا في إسرائيل باعتبار معدل الولادات الذي يعد أكثر بثلاث مرات تقريبا عن بقية اليهود أيضا للذكر فقد قمت بعمل حلقة عن اليهود الأشكيناز والصفاردين أترك لكم رابطها أسفل الفيديو أو في علامة الآي الموجودة فوق تعرف هذه الطائفة أساسا بأزيائها الخاصة إذ يرتدي رجالهم معاطف سوداء طويلة وقبعات بذات اللون وكذا شالا خاصا بصلاة اليهود ويطيلون لحاهم إلى حد صدورهم كما يسدلون بعض الجدائل خلف آذانهم فيما تتميز نساء الحريدي بارتداء الفرومكا وهو لباس يشبه إلى حد بعيد البرقع غير أنه أكثر سوادا منه بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي يشيرون إلى أنه لولا الانقسامات الداخلية للحريدين خصوصا بين الحخامات لكان تأثيرهم على المجتمع اليهودي أقوى مما هو عليه الآن خاصة إذا ما علمنا أن أحزاب الحريدين السياسية ليست فيها أي ديمقراطية داخلية على اعتبار أن رؤساء هذه الأحزاب يخضعون بشكل مباشر للقيادات الدينية في جماعات الحريدين 
نشرت صحيفة إسرائيلية سابقا خبرا مفاده أن حخامات يهود ينتمون إلى الحريدين قد أصدروا فتوى تلزم النساء الإسرائيليات بعدم التبرج بارتداء البرقع وعباءة واسعة لإخفاء كل أجزاء الجسد إضافة إلى عدم الحديث في الهاتف أثناء الوجود بالشارع أو الأماكن العامة فحسب الحريديم فإن هذه الفتوى تبتغي الحفاظ على مكانة واحترام المرأة لجسدها وذاتها تنفيدا لتعاليم الدين اليهودي الذي يدعو إلى الالتزام والأخلاق والاحتشام فهذه الفتوى وصفتها ذات الصحيفة بالمتطرفة والمتشددة ما اعتبرتها بداية لولادة طالبان اليهودية في إسرائيل إلى جانب فرض ارتداء برقع شديد السواد على المرأة إنها أيضا تعفى من الخدمة العسكرية على خلاف كل الإسرائيليات التي يخدمن في الجيش لمدة سنتين كما يحرم عليها لعب دور سياسي أو المشاركة في الحياة الهامة مهما كان الدور هامشيا إذا كانت ستظهر فيه بمظهر المنافس للرجل كما أن الكثير من نسائهم لا يتلقين التعليم على يد الحخامات لأنهم رجال فكثيرة هي القصص التي يبرز فيها تشدد الحريديم في موضوع المرأة ففي نيويورك مثلا حيث يقطن أتباع كثر لهذه الطائفة يفصل بين الرجال والنساء في الحافلات العامة بستار يوضع في الوسط كما أن المنشورات من جرائد ومواقع إلكترونية لا تصدر أبدا صورا للمرأة ودائما ما يتلاعب بالصور التي تظهر فيها النساء وتزال وجوههن أو تطمس كما حدث سنة 2015 حين قدمت بعض الصحف التابعة للحريديم الصورة الرسمية للحكومة الإسرائيلية منقوصة من نسائها هذا وسبق أن رفض وسير الصحة الإسرائيلي مصافحة نظيرته الفرنسية بسبب ذلك المعتقد الديني المتشدد للحريديم في النهاية أصدقائي ما رأيكم بعمل جزء ثاني عن الحريديم وعلاقتهم بالصهيونية أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله